హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను గురుకులాలో ఏదైతే టీజీటీ పీజీటీ జేఎల్ ఏవి ఉన్నాయో వాటి సిలబస్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్కి సంబంధించిన సిలబస్ని నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో అందులో భాగంగా నేను ఈరోజు అన్టచ్బుల్ బై మల్క్రాజ్ ఆనంద్ గారి నావెల్ని తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో అన్టచ్బుల్ అనేది నావెల్ దీన్ని మల్క్రాజ్ ఆనంద్ గారు రాశారు ఆథర్స్ ఇంట్రడక్షన్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఆనంద్ ఈజ్ ద నావలిస్ట్ షార్ట్ స్టోరీ రైటర్ అండ్ అన్ ఎస్ఐస్ట్ ఫేమస్ క్రిటిక్ కూడా ఆయన సో హీ వాస్ బర్న్ ఆన్ ట్వెల్త్ డిసెంబర్ నైన్ నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ ఇన్ పేష్వా నవ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ పాకిస్తాన్ ఆయన ఒక నావలిస్ట్ షార్ట్ స్టోరీ రైటర్ ఎస్ఐస్ట్ ఫేమస్ క్రిటిక్ కూడా ఆయన నైన్టీన్ నాట్ ఫైవ్ డిసెంబర్ ట్వెల్త్ అని పెష్వార్లో పుట్టారు అది ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో ఉంది ఆయన టూ థౌజండ్ ఫోర్లో న్యూమోనియా వాళ్ళు చనిపోయారు అండ్ వాళ్ళ మదర్ వచ్చేసి ఈశ్వర్ కౌర్ ఫాదర్ లాల్ చంద్ ఆనంద్ అండ్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ ఎట్ లాహోర్ లండన్ యూనివర్సిటీలో చదివారు ఆయనకు ఫిలాసఫీలో డాక్టరేట్ కూడా వచ్చింది బట్ హీ డజంట్ వాంట్ టు బికమ్ అ ప్రొఫెసర్ సో హీ షిఫ్టెడ్ ఇన్ టు రైటింగ్స్ హిజ్ రైటింగ్స్ చూస్తే కనుక ఫస్ట్ కర్రీస్ అండ్ అదర్ ఇండియన్ డిషెస్ సెకండ్ పర్షియన్ పెయింటింగ్స్ థర్డ్ ద హిందూ వే ఆఫ్ ఆర్ట్ ఫోర్త్ ద గోల్డెన్ బ్రిత్ నావెల్స్ చూద్దాం నావెల్స్ చూస్తే కనుక ఫస్ట్ నావెల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆయన ఫస్ట్ నావెలిస్ట్ అనమాట ఇంగ్లీష్ లో నావెల్స్ రాయడంలో ఆయన నావెల్స్ చూస్తే అన్టచబుల్ వాస్ ద ఫస్ట్ నావెల్ ఆయనది అండ్ ఇట్ వాస్ పబ్లిష్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ సెకండ్ కూలీ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ థర్డ్ టూ లీవ్స్ అండ్ ఏ బర్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫోర్త్ ద స్వార్డ్ అండ్ ద సికిల్ ఫిఫ్త్ ద బార్బర్స్ ట్రేడ్ యూనియన్ సిక్స్త్ ద బిగ్ హార్డ్ సెవెంత్ ద ట్రాక్టర్ అండ్ ద టాన్ గార్డెస్ ఎయిత్ సెవెన్ సమ్మర్స్ నైన్త్ ప్రైవేట్ లైఫ్ ఆఫ్ అన్ ఇండియన్ ప్రిన్స్ టెన్త్ మార్నింగ్ ఫేస్ అంతేకాకుండా ఆనంద్ గారి అన్టచబుల్ నావెల్ ఇంగ్లాండ్ లో కూడా పబ్లిష్ అయింది అయితే ప్రీ ఫేస్ బై ఈఎం ఫాస్టర్స్ దీన్ని అంటే మురుగరాజ్ ఆనంద్ గారిని రాజారావు గారిని అండ్ ఆర్కే నారాయణ గారిని వీళ్ళ ముగ్గురిని ఏమంటారంటే ఫాదర్ అంటే ఫౌండేషన్ ఫాదర్స్ ఆఫ్ అని ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ నావెల్ అంటారు అంటే ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ నావెల్ కి వీళ్ళు ముగ్గురు ఫౌండేషన్ ఫాదర్స్ మురుగరాజ్ ఆనంద్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండేషన్ ఫాదర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ నావెల్ హీ వ్రోట్ అబౌట్ సెవెంటీ షార్ట్ స్టోరీస్ ఆయన నావెల్స్ అనే ఒక మిషన్ తోటి ఒక పర్పస్ తోటి ఉంటాయి అన్నమాట అండ్ మనం ఇక్కడ నావెల్ చూస్తే కనుక ఆయన అన్ని నావెల్స్ ఒక గ్రౌండ్ రియాలిటీ తోటి రాశారు బట్ అన్టచబుల్ కూలీ ద బిగ్ హార్ట్ ఈ మూడు నావెల్స్ మాత్రం కొంచెం ఇమాజినేషన్ యాడ్ చేశారు అనమాట విత్ లిటిల్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ కానీ గ్రౌండ్ రియాలిటీని ఆయన ఏమాత్రం మిస్ అవ్వలేదు ఓకే అండ్ ఇప్పుడు మనం ప్లాట్ ఆఫ్ ద నావెల్ చూద్దాం హిస్ ఫస్ట్ నావెల్ ఇది మురుకరాజ్ ఆనంద్ గారి ఫస్ట్ నావెల్ ఇది ఒక ఇంటలెక్చువల్ డిస్కస్ అండ్ హీ ఫోకస్ ఆన్ అటెన్షన్ కస్టమ్స్ ట్రెడిషన్ సోషల్ ఈవిల్ ఆఫ్ హిందూయిజం హిందూయిజం లో ఉన్నటువంటి ఒక చెడు ఏదైతే ఉందో అది మెయిన్లీ అన్టచ్బుల్ అంటడాని తనం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ నావెల్ రాశారు సో ఇది నైన్టీన్ థర్టీస్ లో నైన్టీన్ థర్టీస్ ఈవిల్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి చెడుని ఆయన హైలైట్ చేస్తూ ఈ నావెల్ రాశారు అన్టచబులిటీ ఇన్ ఏన్సియంట్ ఇండియన్ సొసైటీ అండ్ ఇట్ కంటిన్యూ స్టిల్ ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ ఇన్ ఇండియా ఏన్సియంట్ ఇండియన్ సొసైటీలో అన్టచబుల్ అనేది ఉండేది బట్ ఇట్ కంటిన్యూస్ స్టిల్ నవ్ ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ ఇన్ ఇండియా సో ఇట్స్ వెరీ బ్యాడ్ విత్ ఆదర్ చైల్డ్ హుడ్ మెమొరీ ఈ నావెల్ రాయడం ఆయన ఒక చైల్డ్ చైల్డ్ హుడ్ మెమొరీతో ఆయన రాశారు ఇందులో క్యారెక్టర్స్ చూస్తే కనుక బాకా బాకా ఇస్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ప్రోటాగనిస్ట్ బాకా ఇస్ ద ప్రోటాగనిస్ట్ ఆఫ్ ద నావెల్ బాకా పిక్చర్ ఐస్ లెస్ ఎంగ్ బాయ్ హూ ఈస్ లేజీ టు గెట్ అప్ ఫ్రమ్ హిస్ బెట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ నావెల్ ఓపెన్స్ పిక్చర్ ఐజ్ ఎంగ్ బాకా బాకా అనేది ప్రోటాగనిస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇందులో అంటే హీరోయిక్ క్యారెక్టర్ అంటాగనిస్ట్ అంటే విలన్ క్యారెక్టర్ ఇది మనకు ఒకసారి గురుకులంలో కూడా అడిగారు సో బాకా ఏంటంటే ఆయన ఒక యంగ్ బాయ్ కానీ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవడానికి చాలా లేజీగా ఉండేవాడ ఉండేవాడంట లేజీ టు గెట్ అప్ ఫ్రమ్ హిస్ బెల్డ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ ఈ నావెల్ ఓపెన్ అయ్యేది పిక్చరైజింగ్ ద యంగ్ బాయ్ బాకాను హైలైట్ చేస్తూ అంటే బాకాను ఓపెన్ చేస్తూ ఈ నావెల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆయన గురించి చెప్తూ సో
ఓ బాక్య నువ్వు అంటే సన్ ఆఫ్ ఏ పిగ్ లే అని ఆయన దాన్ని అనుకుంటాడు నెక్స్ట్ గేటా పాయింట్ అటెండ్ టు ద లాటిన్ సర్ సెపాయిస్ విల్ బి యాంగ్రీ నువ్వు లేచి వెళ్ళి లాటిన్స్ క్లీన్ చేసి అని అరుస్తాడనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి బట్ హీ కంటిన్యూస్ హీ స్లీపింగ్ అండర్ హిస్ బ్లాంకెట్ వాళ్ళ నాన్న అంత అరిచినప్పటికీ కూడా ఆయన బ్లాంకెట్ కిందే పడుకొని అలానే పడుకొని ఉంటాడనమాట సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే నవ్ ఇట్ ఈస్ ఇయర్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇయర్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ లౌడ్ ఇయర్ స్ప్లిట్టింగ్ అండ్ థ్రిల్లింగ్ వాయిస్ ఇట్ ఈస్ నో మోర్ ద వాయిస్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ వాయిస్ ఆఫ్ హవిల్ ద చిరత్ సింగ్ ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్ట్రీమ్లీ లౌడ్ వాయిస్ థ్రిల్లింగ్ వాయిస్ తోటి అరుస్తాడు కానీ అది వాళ్ళ నాన్న వాయిస్ మాత్రం కాదు ఇట్ ఈస్ ఎ వాయిస్ ఆఫ్ హవిల్ దార్ చిరత్ సింగ్ అది హవిల్ దార్ చిరత్ సింగ్ ఒక వాయిస్ హవిల్ దార్ చిరత్ సింగ్ వాజ్ ఎ ఫేమస్ హాకీ ప్లేయర్ అప్పుడు ఆ కాలంలో అతను ఒక ఫేమస్ హాకీ ప్లేయర్ ఉంటుండే ఆయన అంటాడనమాట ఓ బాకీ ఓ స్కౌంట్రల్ ఆఫ్ ఏ స్వీపర్ సన్ కమ్ అండ్ క్లీన్ ఎ లాట్రిన్ ఫర్ మీ ఓ స్వీపర్ సన్ నువ్వు వచ్చేసి నా లాట్రిన్ని క్లీన్ చేసేయని ఆయనకు చెప్తాడు సో బాకే రెస్పాండెడ్ ఇమీడియట్లీ వెంటనే బాకే లేచి చెప్తాడు అనమాట ఓకే ఐ విల్ దర్జీ ఐ విల్ క్లీన్ వన్ ఫర్ యూ ఇమీడియట్లీ అండ్ గోస్ ఆన్ డ్యూటీ నేను ఒకటి మీకోసం ఇమీడియట్గా క్లీన్ చేస్తానని చెప్పేసి డ్యూటీకి వెళ్ళిపోతాడు ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ క్లీనింగ్ ఆఫ్ లాట్రిన్ ఫర్ హవిల్ దర్ సింగ్ లేటర్ హీ స్పెండ్స్ ఎ టైమ్ ఫర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ విత్ హిస్ సిస్టర్ సోహిని అండ్ హీ ఎంజాయ్స్ ఈటింగ్ వాట్ ఎవర్ అవైలబుల్ ఇన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ సో హవిల్ దర్ చిరత్ సింగ్ యొక్క లాట్రిన్ క్లీన్ చేసి వచ్చిన తర్వాత ఆయన బ్రేక్ఫాస్ట్కి వాళ్ళ సిస్టర్ సోహినితో కూర్చుంటాడు సో బ్రేక్ఫాస్ట్లో వాళ్ళకి ఏదైతే అవైలబుల్ ఉందో దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారనమాట వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఓకే వాళ్ళకు ఉన్నంతలో ఇంకా ఈ ప్లాట్ కంటిన్యూ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాగా ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ హిస్ వర్క్ కేమ్ బ్యాక్ టు హిస్ హోమ్ అండ్ ఫీలింగ్ థర్స్టీ బట్ దే వాస్ నో వాటర్ బాగా వర్క్కి ఆయన పనికి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత ఆయనకు చాలా దాహం ఇస్తుంది కానీ ఇంట్లో చూస్తే వాటర్ ఉండవు అప్పట్లో ఏంటంటే అంటచబుల్స్కి బావిలోకి వెళ్ళి నీళ్లు తీసుకోవడానికి అని వాళ్ళకు అర్హత ఉండకపోతుండే వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఉండకపోతుండే అలో చేయకపోతుండే సో వీళ్ళు అంటచబుల్స్ కాబట్టి వీళ్లకు వెంటనే వెళ్ళి బావిలో నీళ్లు తీసుకొచ్చుకునే అంత పర్మిషన్ లేకపోయేసరికి సో సోహిని వెళ్ళి బావి దగ్గర వెయిట్ చేస్తుంది అన్నట్టు అంటే అంటచబుల్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు కలెక్ట్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద వెల్ దట్ ఈస్ బీన్ యూస్డ్ బై హయ్య క్యాస్ట్ హిందూస్ అండి వీళ్ళకి పర్మిషన్ లేదు వీళ్ళకి అలో లేదు కాబట్టి ఎవరైనా హయ్యర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు వచ్చేసి వీళ్ళకు వాటర్ ఇస్తేనే వాళ్ళకు మంచినీరు లేకుంటే లేదన్నమాట సో సోహిని ఏ బాకా సిస్టర్ సోహిని ఈజ్ వెయిటింగ్ నియర్ ద వెల్ అన్టచబుల్ షుడ్ నాట్ టచ్ ఇట్ విల్ బి పెయిట్ అంటే సోహిని అక్కడ వెల్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తూ ఉంది అనమాట ఎందుకంటే అన్టచబుల్స్కి పర్మిషన్ లేదు కాబట్టి ఒకవేళ ముట్టుకుంటే పొల్యూట్ అవుతుంది అని అంటారు కాబట్టి అప్పుడు ఆ టైంలో పండిట్ కాళీనాథ్ ద టెంపుల్ ప్రీస్ట్ టెంపుల్ పూజారి అక్కడికి వస్తాడనమాట వచ్చి కాళీనాథ్ అగ్రీస్ టు గివ్ ద గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ టు సోహిని ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ హీ అట్రాక్టెడ్ బై సోహిని స్టామ్ అండ్ బ్యూటీ అప్పుడు కాళీనాథ్ అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సోహినికి గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇవ్వడానికి ఒప్పుకుంటాడు కాకపోతే ఐ మీన్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈ టైంలో సోహిని యొక్క చామ్ అండ్ బ్యూటీని చూసి కాళీనాథ్ ఆమెకు అట్రాక్ట్ అవుతాడు సో హీ ఆస్క్ అర్ టు కమ్ హిస్ హౌస్ అండ్ టు క్లీన్ ద కాటియర్డ్ అండ్ లాట్రిన్ సో కాళీనాథ్ వచ్చేసి సోహిని అడుగుతాడు నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చేసి మా కాటియాడ్ అండ్ లాట్రిన్ని క్లీన్ చేయాలని చెప్పేసి కాటియాడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇంటి పక్కన ఉన్న ఓపెన్ ప్లేస్ వితౌట్ ఎనీ టాప్ అంటే డైరెక్ట్ గా స్కై కనబడేటట్టు ఉండే ప్లేస్ కాటియాడ్ ని అలాగే లాట్రిన్ని క్లీన్ చేయాలి అని చెప్తాడు అనమాట అంటచబుల్స్ అప్పట్లో ఎట్లా ఉండేదంటే టెంపుల్లోకి అలో లేకుంటుండే కానీ కాటియాడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అంతా క్లీన్ చేయడం కోసం వాళ్ళకి పర్మిషన్ ఉండే అలాగే ఇట్లా హయ్యర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా కాటియాడ్స్ లాట్రిన్స్ క్లీన్ చేయడానికి మాత్రం పర్మిషన్ ఉంటుండే నెక్స్ట్ సోహిని గోస్ అండ్ కాలినా టేక్స్ ఇట్ యాజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ అండ్ ట్రైస్ టు వాయలిట్ హర్ చెస్ట్ అప్పుడు ఆయన పనికి పిలవడంతో సోహిని వెళ్తుంది వెళ్ళి అవన్నీ క్లీన్ చేస్తుంది సో దాన్ని క్లీన్ చేస్తున్న ప్రాసెస్ లో ఆయన ఒక దాన్ని అంటే దీన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకొని ఆమె రాకని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకొని ఆమెతో మిస్బిహేవ్ చేసి ఆమె ప్రైవేట్ ప్లేసెస్ లో టచ్ చేస్తూ ఉంటా
ఆమెనే బ్లేమ్ చేస్తారు అంటే ఆ టైంలో ఏంటంటే సోహిని అరుస్తుంది సోహిని అరవడంతో కాలినాథ్ కూడా అరుస్తాడు అనమాట కాలినాథ్ షౌట్స్ అండ్ టెలింగ్ పొల్యూటెడ్ పొల్యూటెడ్ అండ్ పొల్యూటెడ్ ఏమంటాడంటే సోహిని వచ్చి అంటే సోహిని టచ్ టచ్ వల్ల ఆయన పొల్యూటెడ్ అయిపోయిందని ఆయన రివర్స్ లో అరుస్తాడు ఆ టైంలో సరౌండింగ్స్ వచ్చి అందరూ కాలినాథ్ కి సపోర్ట్ చేస్తారు అందులో భాగంగానే బాకా కూడా వస్తాడు బాకా రీచెస్ దేర్ అండ్ హీ సీస్ హర్ సిస్టర్ హిస్ సిస్టర్ ఇన్ ట్రబుల్ సో బా బాకా వచ్చి చూసేసరికి బాకాకు అర్థమైపోతుంది సోహిని ట్రబుల్ లో ఉందని చెప్పేసి అప్పుడు హిస్ సెన్సర్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆయన అందరూ కాలినాథ్ కి సపోర్ట్ చేయడంతో వాళ్ళందరూ వాళ్ళు సోహిని అండ్ హా బ్రదర్ ఇద్దరు కలిసేసి వెళ్ళిపోతారు బాకా ఫుల్ వెరీ బ్యాడ్ ఆ సిచ్యువేషన్ తోటి బాకా చాలా చాలా బాధపడతాడు సో ఇంటికి వచ్చేసి వాళ్ళ నాన్నకు చెప్తాడు అనమాట వాళ్ళ నాన్న వచ్చేసి లాకా ఫాదర్ ఆఫ్ బాకా అండ్ సోహిని లాకాకు చెప్తారు అంటే ఇలా జరిగింది అని చెప్తే లాకా అంటాడు లాకా సేట్ దట్ హిందూస్ ఆర్ సూపీరియర్ బట్ బాకా డజెంట్ వాంట్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ లాకా చెప్తాడు హిందూస్ సూపీరియర్ సో వాళ్ళని ఏమైనా రాదు అని చెప్పేసి అంటాడు కాకపోతే బాకా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతాడు హీ వాంట్స్ టు డిస్ట్రాయ్ ద క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఈ అంటర్జేబుల్ ఏదైతే ఉందో అది ఈ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ వల్ల వచ్చింది సో క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఉండకూడదు అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు నెక్స్ట్ బాకా అటెండ్ రామ్ చరణ్ సిస్టర్స్ మ్యారేజ్ ఆ తర్వాత ఈవినింగ్ టైంలో అంటే ఆఫ్టర్ దాట్ ఈ సిచ్యువేషన్ తర్వాత బాకా రామ్ చరణ్ సిస్టర్ మ్యారేజ్ కి అటెండ్ అవుతారు సో వాళ్ళు అంటే ఏంటంటే హాకీ ఆడుతూ ఉంటారు అన్నట్టు దాని తర్వాత బాకా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి హాకీ ఆడుతుంటారు హాకీ పెళ్లి తర్వాత హాకీ ఆడుతున్న టైంలో అంటే ఈవినింగ్ టైంలో హవిల్దర్ గివ్స్ హిమ్ న్యూ హాకీ సిస్టర్ అంటే హవిల్దర్ క్యారెక్టర్ మనకి స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద నావెల్ లో వచ్చింది వాళ్ళ ఫాదర్ బాకా నిద్రలేపోయే టైంలో హవిల్దర్ సింగ్ కూడా వచ్చేసి బాకా నిద్ర లేపుతాడు లాటరీ క్లీన్ చేయని చెప్పి ఆర్డర్ చేస్తాడు సో ఆయన అప్పుడు అంత ఆర్డర్ చేసినప్పటికీ కూడా బేసికల్ గా హీ వాస్ గుడ్ ఆయన మంచివాడే ఉండేవాడంట నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైల్ దేవర్ ప్లేయింగ్ అప్పుడు హవిల్దర్ సింగ్ ఆయనకు హాకీ స్టిక్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఆడుకుంటూ ఉంటాడు వాళ్ళు ఆడుకున్నటువంటి టైంలో లిటిల్ బాయ్ వాజ్ ఇంజ్యూర్డ్ బాకా లిఫ్ట్స్ ఇన్ అప్ అండ్ టేక్స్ ఇన్ హోమ్ అప్పుడు ఒక చిన్న బాబు గాయపడతాడు కింద పడి గాయపడతాడు సో అప్పుడు చిన్న బాబుని ఎత్తుకొని అతను ఆ బాబు వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్తాడు బాకా బాబుని బాబు వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్తాడు బాయ్స్ మదర్ టెల్లింగ్ దట్ బాకా వాస్ పొల్యూటెడ్ హండ్ పొల్యూటెడ్ హసన్ అప్పుడు బాబు వాళ్ళ అమ్మ అంటుంది బాకా నా కొడుకును పొల్యూట్ చేశాడు అని అంటుంది అనమాట అంటే బాకా టచ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ కొడుకు పొల్యూట్ అయ్యాడు అని చెప్పి కొడవ చేస్తుంది ఆ సిచ్యువేషన్ ని బాకా అర్థం చేసుకోలేకపోతాడు అనమాట అంటే ఏంటంటే దెబ్బ తగిలింది అని లేపి తీసుకొచ్చినా కూడా ఆ ఇది ఏంటిది అన్టచబుల్ టచ్ చేసినందుకు ఇట్లా పొల్యూట్ అయిపోయింది అని చెప్పి అంటారు సో ఆ సిచ్యువేషన్ ని బాకా కుడింట్ అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాకా వన్స్ టు సెండ్ సన్ అవుట్ అంటే ఈ సిచ్యువేషన్ తర్వాత ఈ గొడవ తర్వాత హీ వాట్స్ టు సెండ్ ఇస్ సన్ అవుట్ అప్పుడు ఆయన బయటకు వెళ్ళిపోవడంతో అక్కడ కలోనల్ హచిన్స్ అని మిషనరీ ఆర్గనైజేషన్ ని నడిపి ఒక క్రిస్టియన్ అక్కడ కనిపిస్తాడు అనమాట ఆయన ఏంటంటే అంటచబుల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ క్రిస్టియానిటీలోకి రమ్మని ఆహ్వానిస్తారు సో కలోనల్ హచిన్స్ ఆస్క్ బాబా టు రిటర్న్ టు క్రిస్టియానిటీ వేట్ దర్ ఇస్ నో క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అంటే ఈ క్రిస్టియానిజం లో అసలు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేదే ఉండదు సో మీరందరూ క్రిస్టియానిటీలోకి రండి అని చెప్తాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్పుడు గాంధీ మీటింగ్ కూడా జరుగుతుంది అప్పుడు ఆ టైంలో సో అడ్రెస్సింగ్ ద క్రౌడ్ అప్పుడు గాంధీ వాళ్ళందరినీ అడ్రస్ చేస్తూ మాట్లాడతాడు బాకా అటెండ్స్ బాకా కూడా దానికి అటెండ్ అవుతాడు గాంధీ రిగ్రెట్స్ అన్టచబిలిటీస్ యాజ్ ద గ్రేటెస్ట్ బ్లాక్ ఇన్ హిందూయిజం గాంధీ మాట్లాడతాడు గాని అది ఒక పెద్ద బ్లాట్ అని చెప్తాడు గాని దాని గురించి పూర్తిగా చెప్పకు చెప్పడు అంటచబుల్స్ ఉండద్దు అది ఇదని కూడా పూర్తిగా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడు సో గాంధీ దాన్ని కూడా ఎక్కువగా పట్టించుకోడు అనమాట ఇందులో ఈ నావెల్ లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాకా గాంధీని బాకా ఎక్కువ పట్టించుకోడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాకా ఫైనల్లీ మీట్స్ పోయి టిక్బల్ నా సెర్షర్ అయితే ఇక్కడ మనకి నావెల్ లో ఏంటంటే గాంధీజీ మీటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు మనకి మన నావెలిస్ట్ మిల్కరాజ్ ఆనంద్ గారు గాంధీ గారి ని కూడా పిక్చరైజ్ చేస్తూ రాస్తారనమాట అంటే గాంధీ ఇది ఫోర్ హెడ్ ఎట్లా ఉంటది విశాలంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి చెవులు వచ్చేసి పెద్దవిగా ఉంటాయి బిగ్ ఇయర్స్ అని చెప్పి ఆయనను ఆయన ఎలా ఉంటాడో దాన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఆ
మన ములుకురాజు అనంత్ గారి రోల్ అనమాట అంటే ఈయనను ఊహించుకొని ఈ ప్లేస్ లో ఇక్బాల్ నాథ్ శర్షాన్ గారిని రాస్తాడు అనమాట ఇది ముత్తులారాజు ఆనంద్ గారి బర్డ్స్ గా ఆయన పెన్ను బట్టి రాస్తాడు సో పోయిట్ అండ్ ఎడిటర్ కూడా ఆయన నాని అక్కి హీ మేక్స్ ఇన్ టు థింక్ ఈయన ఈ ఇక్బాల్ నాథ్ శర్షార్ గారు అంటే సారీ ఇక్బాల్ నాథ్ శర్షార్ గారు బాకాను చెప్తాడనమాట బాకా మోడర్న్ శానిటైజేషన్ వస్తే వస్తే గానీ ఈ స్వీపర్ చిన్న వాళ్ళందరూ ఫ్రీ ఫ్రీ అవ్వరు అప్పుడు అంటచబుల్టీ అనేది పోదు సో మోడర్న్ శానిటైజేషన్ రావాలి శుద్ధీకరణ ప్రాసెస్ లో ఏదైతే మోడర్నైజేషన్ ఉందో అది వస్తేనే వీళ్ళంతా ఫ్రీ అవుతారు అంటచబుల్స్ అనేది కొంచెం లో పోతుందని చెప్తాడు అనమాట బాకా మోస్ట్ ఆప్టమిస్టిక్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ అయిన ఫ్యూచర్ గురించి చాలా ఆశతో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు హీ గోస్ హోమ్ అండ్ హీ టెల్స్ అబౌట్ గాంధీ అండ్ మెనీ అదర్ రిఫార్మ్స్ దట్ విల్ డెఫినెట్లీ కమ్ అండ్ ప్రివెంట్ ద క్యాస్టిజం ఇందు హిందూ సొసైటీ యాక్చువల్ గా గాంధీ చెప్తాడు ఇది ఒక పెద్ద బ్లాట్ అది వెళ్ళిపోవాలని చెప్తాడు గాంధీ కూడా సో అప్పటికి సాటిస్ఫై కాకుండా ఫ్యూచర్ లో కూడా ఇట్లా వస్తుందని చెప్పేసి ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఇది హలోనల్ కచిన్ సర్ గానీ హసిన్ చంద్ గానీ గాంధీజీది గానీ ఇక్బాల్ నాథ్ సర్ సార్ గానీ వీళ్ళందరిది ఏదైతే జరిగిందో ఆ సిచ్యువేషన్స్ అన్ని ఇంటికి వెళ్ళి ఇంట్లో డిస్కస్ చేస్తాడు అన్నట్టు దానివల్ల హిందూయిజం లో ఈ క్యాస్టిజం అనేది పోతుంది అని చెప్పి అంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాక క్యారెక్టర్ ని ఇట్లా పిక్చరైజ్ చేసింది ఇక్కడ అంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఈజ్ మోర్ ఆప్టమిస్టిక్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ ద బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అని చాలా ఆశతోటి బ్రైట్ ఫ్యూచర్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యారెక్టరైజేషన్ క్యారెక్టరైజేషన్ రెండు ఉంటాయి అంటే జనరల్ గా ఉంటాయి కదా రౌండ్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఫ్లాట్ క్యారెక్టర్స్ రౌండ్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసి ఇప్పటికి చేంజ్ అవుతూనే ఉంటాయి ఫ్లాట్ క్యారెక్టర్స్ రిమైన్స్ ద సేమ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టిల్ ద ఎండ్ నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్స్ చూసుకుంటే కనుక మనకి బాకా బాకా అంటే ప్రోటాగనిస్ట్ క్యారెక్టర్ హీరోయిక్ క్యారెక్టర్ అనమాట ఆయన ఫ్యూచర్ గురించి చాలా ఆప్టమిస్టిక్ గా ఉంటారు ఒకటి క్యాస్టిజం ఉండకూడదు దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసేసేయాలి అని ఒకటి ఉంటుంది సో ఆయన అంటే ఎంత ప్యాషనేట్ గా ఉంటాడు అంటే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ వస్త్రాధరణ గాని వాళ్ళ భాష గాని ఆయనంతా కూడా బాకాకి చాలా నచ్చుతుంది అంటే వాళ్ళు ఇలా ఉండాలి అని అనుకుంటాడు డ్రెస్సింగ్ అండ్ వే ఆఫ్ టాకింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రాక రాక ఒక ఇండివిడ్యు అంటే ఏంటంటే బ్రదర్ ఆఫ్ బాకా సన్ ఆఫ్ లాకా కానీ ఈయన క్యారెక్టర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది రాక ఏంటంటే అతనికి అంటే అతని చేతుల్ని కడుక్కోకుండా ఫేస్ వాష్ చేసుకోకుండా నీట్ గా ఉండకుండా దట్టి దట్టిగా ఉండి అంటచబుల్కి ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లాగా రాక ఉంటాడు అంతేకాకుండా చాలా లేజీగా ఉంటాడు బాకా ఎప్పుడైతే ఎప్పుడైనా అకేషనల్ గా డ్యూటీకి వెళ్ళడో ఆ టైంలో రాక వెళ్తాడు కానీ అదర్ థింగ్ దట్ రాక ఏం పని చేయడు సో రాక అనేది అంటే చెబుకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా ఉంటాడు అంత దట్టిగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాక లాక ఇస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ బాక రాక అండ్ సోహిని వాళ్ళంతా ఒక మదర్ లెస్ చైల్డ్స్ లాక ఓల్డ్ పర్సన్ కానీ లాక ఎప్పుడు వాళ్ళ మదర్ లెస్ చైల్డ్ ఆ పిల్లల గురించి ఎప్పుడు సరిగ్గా పట్టించుకోడు ఎప్పుడైనా అంటచబుల్ అనేది ఉంటుందని దాన్ని బాగా నమ్ముతాడు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోహిని క్యారెక్టర్ సోహిని సిస్టర్ ఆఫ్ బాకా అండ్ డాటర్ ఆఫ్ రాక్ లాక సోహిని క్యారెక్టర్ ఆమె చాలా బ్యూటీగా ఉంటుంది చాలా అందంగా ఉంటుంది అట్రాక్టివ్ గా ఉంటుంది సో అందుకోసం అని కాలినాథ్ ఆమెతో మిస్బిహేవ్ చేస్తాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి గులాబో వాషరు గులాబో క్యారెక్టర్ అది ఒక వాషర్ ఉమెన్ క్యారెక్టర్ ఆ వాషర్ ఉమెన్ ఏంటంటే సోహిని బ్యూటీని చామినేస్ ని చూసి ఆమె ఎప్పటికీ వితౌట్ ఎనీ రీజన్ సోహిని తిడుతూ ఉంటుంది సో ఇది గులాబీ క్యారెక్టర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పండిట్ కాళీనాథ్ పండిట్ కాళీనాథ్ సోహినితో మిస్బిహేవ్ చేస్తాడు అతను ఒక టెంపుల్ ప్రైస్డ్ నెక్స్ట్ మైనర్ క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నట్టయితే రాకాది ఒక బ్రదర్ ఆఫ్ బాకా క్యా బ్రదర్ ఆఫ్ బాకా అయినప్పటికీ కూడా ఈ నావల్లో చాలా మైనర్ క్యారెక్టర్ లేజీగా ఉంటాడు నీట్ గా ఉంటాడు దట్టిగా ఉండడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కలోనల్ హసన్ సింగ్ ఈయన మిషనరీ ఆర్గనైజేషన్ నడుపుతాడు నెక్స్ట్ హవిల్దార్ చిరత్ సింగ్ ఈయన హాకీ స్టిక్ ఇస్తాడు బాకాకి స్టార్టింగ్ లో వస్తాడు నెక్స్ట్ ఎంకే గాంధీ గాంధీది చాలా తక్కువనే ఉంటుంది క్యారెక్టర్ నెక్స్ట్ పండిట్ కాళీనాథ్ ఈయన టెంపుల్ ప్లీస్ట్ సోహినితో మిస్బిహేవ్ చేస్తాడు నెక్స్ట్ గులాబ్ వాషర్ ఉమెన్ సోహినిని వితౌట్ ఎనీ రీజన్ తిడుతుంది నెక్స్ట్ పొయిటిక్ బాల సర్షర్ ఈక్వల్ టు నావలిస్ట్ ఓకే దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ అన్ టచబుల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ